और आज हम पेंटिंग जो बनाने वाले हैं वो है ठीक है तो अब हम शुरू करते हैं ठीक है मैंने एक पेपर लिया है उस पर ऐसा बॉर्डर चारों तरफ बना दिया है और अब हम ड्राइंग शुरू करेंगे ठीक है अब मैं पेन से ड्रॉ कर रही हूं ताकि आप सबको दिखाई दे सबसे पहले हम बीचों बीच में एक सर्कल बनाएंगे ठीक है उसके साथ हमें आपको पता है वेस्ट बंगाल की ये जो ट्राइब है ये जो जाति है लोगों की ये दूर दूर नदी के किनारे समुद्र के किनारे उनकी बस बस्ती होती है और ये वहाँ रहते हैं और ये बंगाल में लोग मछली खा खाते हैं उनके खाने में मछली का की इस डिश जो है वो जरूर होती है तो और वो मछली पालते भी हैं घरों में छोटे छोटे पोखर छोटे छोटे तालाब बनाकर उसमें मछलियों को पालते भी हैं ठीक है तो इसीलिए उनकी कहानियों में पशु पक्षियों के बारे में और स्पेशली मछली के बारे में बहुत सी कहानियां वो लोग अपने बच्चों को सुनाते आए हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो वो बड़े होने के बाद वो अपने बच्चों को सुनाते हैं ठीक है तो इस तरह से हम फटाफट ढेर सारी मछलियां बनाएंगे आजकल चारों तरफ कोविड या कोरोना पैंडमिक फैला हुआ है इसीलिए हम सबका फर्ज है कि हम अपने को सुरक्षित रखें और अपने बड़ों को की सारी बातें माने इस पिक्चर में हम ना सिर्फ मछलियां बना रहे हैं बट थोड़े थोड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बना रहे हैं जैसे इस स्टाइल ऑफ पेंटिंग के आर्टिस्ट बनाते हैं हम बिल्कुल उसी तरह से इस पेंटिंग को 
बनाएंगे और आप देखेंगे कि आपको इस पेंटिंग को पूरा करके बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत ब्राइट है इसमें बहुत सारे और जो भी आपको अपने पसंद के रंगों को इस्तेमाल करने का मन करे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस दिशा में चाहे हो उसी दिशा में आप अपनी मछली को बना सकते हो ठीक है ये लड्डू की थाली है ठीक है शादी में गए हैं ना सब तो वहां तो मिठाई लड्डू ये सब मिलेगा मछलियों को खाने के लिए तो ये लड्डू है देखो बड़े बड़े गोल गोल लड्डू बनाती है मैं ओके इस तरह से मैं इस तरफ घुमा रही हूँ किसी भी डायरेक्शन में बना सकती हूँ ठीक है सबको सब दिख रहा है ना किसी को ऐसा तो नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा क्लियर नहीं है समझ नहीं आ रहा ये सब परेशानी तो नहीं है ना किसी को
ठीक है बन गया सुक्का मैं सिर्फ पेंसिल के निशान हटा रही हूँ जो मैंने रफ ड्राइंग की थी ताकि आपको जब हम पेंट करें तो पेंट के नीचे से दिखाई ना ये चीज का हम सबको ध्यान रखना सब सारी पिक्चर को अच्छे से रब कर लेते हैं ताकि कहीं पे भी अगर आप पेंसिल बना लें और पेंसिल के निशान ना दिख सकते ठीक है अब हम कल पेंट शुरू करेंगे अगर सब लोग ले रहा है
इसमें आधी फिश एक कलर की है और आधा फिश दूसरे कलर की तो दो कलर्स आपको कॉन्ट्रास्ट में यूज करते हैं जैसे आधा ऑरेंज आधा पीला ये वाली फिश कर रही हूँ आपको देखना देगा रेड लिया है मैंने डार्क कलर लिया है येलो का जो मिट्टी के जैसा कलर होता है येलो ऑक्टर वो ले लिया है अभी मैं एक ये वाली फिश कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी कि इस पे फाइन काम कैसे करना है ठीक है फिशेस को आप जिस कलर का चाहें आप उस कलर का अपने पसंदीदा रंगों से करिए बट कोशिश कीजिए कि आधी फिश किसी एक कलर की हो और दूसरी तरफ से दूसरा कलर ये ही इस पेंटिंग के स्टाइल का सबसे खास बात है बहुत ज्यादा ब्राइट रंगों का इस्तेमाल मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली फिश सूख गई है मैं इसमें बिल्कुल बारीक ब्रश से दिखाती सबसे पहले हम
here. इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ व्हाइट से मैंने इसमें डॉट्स बना दिए सुंदर फिश हम हाँ, हम चलते हैं अगली फिश पर इसका नंबर है पिंक
में लेमन येलो दिया है इसी तरह से हमें सारी मछलियों को फिलअप करना है अलग अलग जो भी कलर्स आपको पसंद आए आप उन कलर से मछलियों को कलर कीजिए यहाँ ये छोटी सी थी मैंने इसको ब्राइट सब लुक पिंक कर दिया है आप मछली के रंग में ब्लू भी यूज कर सकते हैं तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप आप बैकग्राउंड का कलर पानी का रंग जो भी शेड का ब्लू रखेंगे वो ब्लू आप मछली के बॉडी के कलर में मत यूज कीजिएगा उससे हल्का या उससे डार्क ठीक है हेलो हेलो मैं मुझे आवाज नहीं आई तरह से हम कलर्स पूरी सारी फिश में फिलअप कर मैं ये एक फिश यहाँ से ले रही हूँ कॉटन से फटाफट करेंगे स्केच पेन कलर पेंसिल क्रेन कलर्स वैक्स कलर्स वाटर कलर्स एक कलर जो भी कलर है आप आप उससे 
कलर फिल कर दीजिए